பெண்ணினத்தின் மீது தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட தாக்குதல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே வருகிறதுங்க அதை பற்றி தான் நான் பேச போறேன் விழுப்புரம் மாவட்டம் சிறுமதுரை கிராமத்தில் ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் வந்து எரித்து கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார் இது திட்டமிட்ட செயல் இந்த பெண் மட்டும் இல்ல இன்னும் பல பெண்களும் இப்படியே திட்டமிட்டே செய்யப்பட்டிருக்கிறதுங்க ஒண்ணுங்க இல்ல ஒரு சின்ன விஷயத்த பாருங்க திலகவதி என்ற ஒரு பெண் இருந்தாங்க அந்த பெண் வந்து ஒரு பையனை காதலிக்கவே இல்லை ஆனா அந்த பையன் இங்கிருந்தே முடிவு செஞ்சு போறான் நான் போய் காதலை சொல்லுவேன் அந்த பெண் மட்டும் என் காதலை ஏத்துக்கலன்னா நான் வச்சுக்கிற கத்தியால குத்திடுவேன் அப்படின்னு இங்கிருந்தே திட்டமிட்டு போறான் இப்ப இது சாதி ரீதியா பாத்தீங்கன்னா அவன் செஞ்ச கொடூரமும் அவன் போட்ட திட்டமும் சத்தியமா வெளியில தெரியாமே போயிடும் ரெண்டாவது சுபஸ்ரீ புரியுதா அந்த பெண்ணும் தன் காதலை போய் நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சொல்ல போறேன் அந்த காதல் அந்த பொண்ணு ஏத்துக்கலன்னா நான் வச்சுங்கிற கத்தியால வெட்ட போறோம்னு வீட்டுல இருந்தே திட்டமிட்டே போறான் புரியுதல்ல காதல் என்பது தானாக வரணுங்க ஆனா கத்தி எடுத்துமோனா வருமா இது பெண்கள் மீது நடத்தப்படுகின்ற வன்முறை இல்லையா அங்க போய் வெட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறந்து போகுது இப்போ அதையும் சாதி ரீதியாக திலகவதியும் சாதி ரீதியாக ஜெயஸ்ரீ அவர்களை கட்சி ரீதியாக நீங்க எப்போதும் அணுகினீங்கன்னா சத்தியமா நியாயமான நீதி கிடைக்காது ஜெயஸ்ரீ என்ற ஒரு சின்ன இளம் தளிர் அவங்க பெரியவங்களுக்குள்ள என்ன விதமான முன்வரோதம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல ஆனா ஏற்கனவே இந்த அதிமுக கவுன்சில் வந்து இந்த மாதிரியான சண்டை சச்சரவுல ஏற்கனவே சிறைப்பட்டு உள்ள போயிட்டு வந்திருக்காரு அப்பவும் அதிமுக ஒன்னும் பெருசா காப்பாத்தவே இல்லை இப்போ ஒன்னும் காத்தா காப்பாத்தல கட்சி விட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டாங்க ஆனா மீடியாக்கள் முன்னாள் அதிமுக கவுன்சிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சியை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்லுவாங்க அரசியல் கட்சிகள் இதை வைத்து அரசியல் பண்ணவங்களை கண்டி அந்த பெண்ணுக்கான நீதியை பெற்றுத்தரணும் அப்படின்னு ஒருபோதும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நீர் தெருவில் அனிதா இறந்தாங்களை கண்டி அவங்க எந்த மனநிலையில் இறந்தாங்க நம்ம கட்சிகிட்ட என்ன காலேஜ் காலேஜ் கிடையாதா மெடிக்கல் காலேஜ் கிடையாதா நம்ம கிட்ட பணம் இல்லையா கொடுத்து அந்த பணம் படிக்க வச்சிருக்கலாம்னு சிந்திக்காம அந்த பெண் இறந்து போன பிறகு அந்த பிணத்தை வைத்து அரசியல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பெண்ணினத்தின் மீது இந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமைகள் அரசியல் ரீதியாகவும் ஜாதி ரீதியாகவும் மத ரீதியாகவும் எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த கொலை செஞ்சவனுங்க முன்னாடியே திட்டம் போடுறானுங்க கயிறு எடுத்துக்கிறானுங்க புரிதாலி அந்த பெண் தான் வீட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க பெட்ரோலை வாங்கிக்கிறானுங்க சரக்கை போட்டுக்கிறானுங்க கரெக்டா வந்து அந்த பெண்ணை பார்த்து ஸ்கெட்ச் போட்டு வாயில துணி அடிச்சு கொளுத்துறானுங்க அந்த பெண் எப்படி கதறி இருக்கும் இந்த மாதிரி கொடுமைகளை எல்லாம் பற்றி பேசாம இந்த வன்மங்களை எல்லாம் பேசாம பெண் மீது நடத்தப்படுகின்ற இந்த தேவையில் பெண்கள் மீது நடத்தப்படுகின்ற வன்மத்தையும் இந்த கொடூரத்தையும் பற்றி பேசாம இதை கட்சி ரீதியா கொண்டு போனா எப்படி ஒரு நீதி கிடைக்கும் புரிதா இல்லைங்களா அதனால இது நம்ம கட்சிகள் வந்து அரசியல் பண்ணி தொலைக்கட்டும் ஆனா நம்ம வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் மீது நடத்தப்படுகின்ற வன்முறைகள் என்னென்ன இப்படி ஏன் நடக்குது ஏன் நடக்குது நம்ம எப்படி இந்த சமூகத்தில் இருக்கணும் பெண்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தரணும் பெண்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் நாம கூட பெண் குழந்தை பெற்றிருப்போம் அந்த தந்தையாக இருந்து நம்ம பேச்சு கேட்கிற போதே இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான என்னென்ன சொல்லித்தரணும் இந்த அடிப்படை கூறுகளை இந்த வன்மங்கள் இருந்து நாம கத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பெண்கள் மீது நடத்தப்படுகின்ற இந்த கொடூரங்கள் கொடூரங்கள் இனி நடக்க கூடாது என்றால் இந்த கொடூர பாவிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற தண்டனை தான் பாடமா இருக்கணும் இனி எவனும் இந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது அப்படி ஒரு தண்டனையை கொடுத்தாதான் பெண்கள் மீது இந்த மாதிரியான விஷயம் நடக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது அரசியல் ரீதியா கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த கட்சிக்காரன் மட்டுமே இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிருக்கா அப்படின்னு மற்ற கட்சிக்காரன் புனிதம் என்று பார்க்கவே முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரிய உயர்ந்த அரசியல் பதவிகள் இருக்கிறவங்க அறுபது விழுக்காடு குற்ற பின்னணியில் இருக்கிறாங்க அவங்க குற்றம் என்ன ஏன் அந்த குற்றம் எத்தகையதுன்னு தெரியாமே அவங்க உயர் பதவியில் இருக்காங்க தேர்தல் கமிஷன் அவங்க குற்ற பின்னணி என்ன என்பதை ஆராய்ந்து பொது வெளியில விடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இந்த கட்சியில மட்டுமே குற்ற பின்னணி கொண்டவர்கள் கிடையாதுங்க எல்லா கட்சியிலும் அப்படி இருக்காங்க அதனாலதான் சுப்ரீம் கோர்ட் கண்டிஷனா போட்டுது அதுவும் எம்எல்ஏ எம்பி அமைச்சர் போன்றவங்கெல்லாம் அறுபது விழுக்காடு குற்ற பின்னணி கொண்டவர்களாம் புரியுதா இல்லைங்களா அப்போ இது ஒரு கட்சி மட்டும்தான் குற்றம் செஞ்சிருக்குது அப்படின்னு நீங்க நகர்ந்து போக முடியாது அது அரசியல் ரீதியா கொண்டு போக முடியாது அரசியல் ரீதியா நீங்க கொண்டு போனீங்கன்னா சத்தியமா நான் சொல்றேன் அந்த பெண்ணுக்கான நல்ல ஒரு நீதி கிடைக்காது அந்த பொண்ணு எப்படி எரித்து கொல்லப்படுகின்ற போது எவ்வளவு கதறி இருப்பாள் எவ்வளவு துடித்து இருப்பாள் அந்த வேதனை மக்களுக்கு சொல்ல முடியாத போயிடும் வெறும் அரசியல் ரீதியா எல்லோரும் அணுகி ஒரு நாள் ட்வீட் போட்டு இல்ல ஒரு நாள் சமூக வலைத்தளங்கள் பரவி மறுநாள் மறந்து போயிடும் அந்த பெண்ணுடைய வலியும் அந்த பெண்ணுடைய கண்ணீரும் சத்தியமா மறந்து போயிடும் இது அரசியல் ரீதியா கொண்டு போகாதீங்க பெண்ணினத்தின் மீது நடத்தப்படுகின்ற தாக்குதல் என்றே நினைங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா
மீண்டும் வேற ஒரு அரசியல் விஷயம் தான் அரசியல் விஷயம் பேசுவது இப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கான நீதி அரசியல் இதே கொண்டு போய் நியாயம் கிடைக்காது என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் அரசியல் செய்கிறவன் செஞ்சுட்டு போட்டோம் ஆனால் தர்மம் கிடையாது என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் அப்படி பேசினீங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு சரியான நீதி கிடைக்காது